السلام عليكم انا محمد نوار ما تستعجلش وتشتري موبايل دلوقتي هواتف 2020 اللي لسه ما وصلتلناش هنا مصر بس تم اطلاقها طبعا بره قويه جدا جدا وبتيجي بتحسينات جذريه زي مثلا عندك الشاشه اللي بريفرش ريت عالي يعني سلاسه في التنقل بين التطبيقات والالعاب معالجات جديده ودي بتخلي الموبايل اسرع بشكل عام وكمان معالجه افضل للصور والفيديوهات بجوده اعلى مثلا المعالج اللي في الموبايل النهارده قادر على انه يصور فيديوهات بجوده 8K متخيل يعني ايه 8K ودي اعظم جوده موجوده دلوقتي وكمان كاميرا متطوره بتقدم نتائج يعني رهيبه جدا من الكاميرات الاحترافيه وده عندك بقى شاشه جديده ومعالج جديد كاميرات جديدة شاومي مي 10 بداية جديدة لسلسلة الفلاج شيب من شاومي في 2020 ولو انت مقلق من ازمة الثقة الحالية في شاومي فحابب اقول لك ما تقلقش لان الكلام دوت في البراند الفرعي اللي هو في الريدمي وتحديدا في سلسلة النوت المشاكل اللي ظهرت مع الناس كانت في سلسلة النوت بينما احنا بنتكلم في البراند الاصلي او البراند الام شاومي او مي والسلسلة دي بتكون مهمة عند شاومي وبيكون عليها رقابة جودة يعني كافية واخر هاتف شفناه اللي هو مي 9 نزل من سنة كاملة يعني مش كل شهر تليفون زي سلسلة ريدمي او زي بقية الشركات الصينية وعلى عكس ما شفنا شاومي مي 9 واللي كان مخيب للامال بطارية صغيرة طبعا ويعني دي كانت اصغر حتى من المي 8 ده احنا كده بنرجع لورا مش بنتقدم المهم ان احنا هنتكلم عن بداية شاومي الجديدة لسنة 2020 بس الاول لو انت اول مرة تشوفني او لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تنزل تحت وتضغط على زرار الاشتراك او سبسكرايب وتكون من متابعين القناة عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد من الفيديوهات الحصرية اللي بننزلها وكمان اخر اخر اخبار التقنية الحماسية شاومي مي 10 تم اطلاقه في الصين والمفروض انه كان هيتم الاعلان عنه في الام دبليو سي كاطلاق عالمي دي النسخة الصينية وفي النسخة العالمية بس بما ان الايفنت كله اتلغى وانا قلت لكم طبعا كده الناس اللي متابعاني او متابعة القناة قلت كده على الكوميونتي في القناة نبدا بقى على طول بالسلبيات وبعدها المميزات اول سلبية هنا كالعادة منفذ الهيدفون جاك 3.5 ملم وليه بقول كالعادة لان برضه كان متشال في المي 9 والمي 8 وما كانش فيه اصلا مي 7 الشركه ما عملتش حاجه اسمها مي 7 انا لسه فاكر الشركه قالت وقتها ان المي 8 جاي بتحسينات كبيره وده اللي هيخلينا ننط من مي 6 لمي 8 على طول وننط في التسميه وطبعا كله بيحب يلخبطوا الناس هم المهم مش هقعد احكي لك قصه حياه السلسله تابع القناه اسهل وانت تكون خبير في الهواتف واي حاجه في التقنيه جديده المهم ان اخر موبايل في السلسله دي كان في مكان السماعه اللي هو كان المي 5 يا شوف من زمان تقريبا من اربع سنين او اكتر يعني حاجه مش جديده ومتوقعه ولكن عيبه سلبيه ولو بتسال نفسك ليه الشركات اصلا بتشيل الهيدفون جاك هيخسروا ايه لما يسيبوه لا هيخسروا ليه؟ ان الشركات بتعمل كده عشان تبيع السماعات التي دبليو اس ترو وايرلس وتعظم ارباحها. تاني سلبيه كان نفس البطاريه تكون اكبر مع سرعه شحن اعلى يعني البطاريه هنا تعتبر متوسطه سرعه الشحن برده متوسطه كان نفسنا تكون اعلى زي هواتف 2020. طيب نيجي بقى على التصميم والخامات. تصميم الموبايل هنا هادي كعادة اجهزه الفلاج شيب يعني ما بيكونش فيها المهرجانات اللي بنشوفها في هواتف الفئه المتوسطه الموبايل من قدام شاشه بانش هولد سبلاي يعني شاشه المخرومه وفيها ثقب عشان الكاميرا وده طبعا ترند اوائل 2020 اللي شفناه من كل الشركات تقريبا كاميرا اماميه وحيده صح كده لان ريدمي كي 30 كان في كاميرتين بس الكاميرا الزياده الثانيه حرفيا ما كانتش بتعمل اي حاجه وفي الجهه الخلفيه الاربع كاميرات في الظهر مرصوصين كده بالطول على الجنب الشمال ولوجو شاومي طبعا في النص تحت الخامات المستخدمه هنا بتكون بريميوم اكتر من سلسله ريدمي لان زي ما قلت لك دي الفلاج شيب بتاع شاومي وضيف على كده ان الهاتف محمي من الجهتين بزجاج حمايه من الشركه الامريكيه كورنينج واللي هو الجوريلا جلاس الاصدار الخامس كان نفسي نشوف هنا الاصدار السادس على الشاشه زي ما شفنا في الاوبو رينو اس ولكن برضو هم دايما بيكونوا واخدين خلي بالك يعني ايه عامل السعر في دماغهم واكيد طالما قلت زجاج ولسه هقول لك بعدين البطاريه كبيره فده بيساهم ان وزن الموبايل هيكون تقيل وزن الموبايل هنا 208 جرام مش اتقل موبايل شفناه ولكن اكثر من المتوسط والبصمه هنا في الشاشه يعني سريعه جدا كعاده هواتف شاومي ما اقدرش اقول عليها اي تعليق. الشاشه هنا منحنيه الاطراف بتدي شكل راقي جدا وبتساهم في استحواذ اكبر وبزل اقل بس شخصيا من تجربتي مع الشاشات المنحنيه مش بفضلها قوي لان وانا ماسك الموبايل ايدي كانت بتضغط بالغلط من ناحيه الاطراف ولو لاحظت هنا الشاشه مش 120 هرتز زي ما شفنا في الريدمي كي 30 او البوكو اكس 2 لان الشاشه الثانيه ال 120 هرتز 
مريبة شوية والكواليتي بتاعها مش عالي وكمان كان نوعها اي بي اس ال سي دي الشاشة هنا سوبر اماليد يعني الوان افضل والسطوع اعلى وتوفير في البطارية شوية وعامة لو يعني لو مش عارف ايه نوع الشاشة الافضل ليك فدايما لو انت بتحب تتفرج على افلام او فيديوهات وحابب افضل تجربة فتروح للموبايل اللي شاشته سوبر اماليد مش فارق معاك قد كده ويعني اي حاجة يبقى اي بي اس ال سي دي هيمشي معاك الحال زجاج الحماية هنا هو الحاجة الوحيدة اللي شاومي قللتها عن الاصدار السابق اللي هو المي 9 الشاشه فول اتش دي بلس 1080 في 2340 بيكسل ولو مش عارف معناه ايه الكلام ده فده بيخلي تكون الشاشه شارب يعني عشان اقرب لك بمثال قصدي يعني ايه شارب مثلا لما تتفرج على فيديو مثلا على اليوتيوب بجوده مثلا 480 بعدها تتفرج على نفس الفيديو ولكن بجوده 720 بي اكيد بتلاحظ الفرق وقتها هو ده الشاربنس بتاع الصوره او ده اقرب مثال ممكن يوضح لك الفكره بتاعه الشارب وقاعده عامه كده لازم تبقى عارفها ان عدد البيكسلز اكتر في الشاشه بيكون افضل واللي هنا يعتبر في المتوسط لشاشه فول اتش دي حجم الشاشه كبير نسبيا 6.67 بوصه عشان يواكب هواتف 2020 الجديد بقى هنا هو الشاشه 90 هرتز وبرده لو مش عارف ايه موضوع 90 هرتز ده هقول لك عليه يعني الشاشه بتجدد المحتوى المعروض بسرعه كبيره جدا تصل الى 90 مره في الثانيه الواحده الموبايل اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي غالبا هيكون 60 مره في الثانيه وده العادي بتلاحظ بقى الكلام دوت في السموث نسبه بتاع الالعاب اللي بتطلب سرعه كبيره بيبان جدا والتنقل برضو بين التطبيقات بيبان فيها 90 هرتز او حتى ال 120 هرتز ولكن في الشاشه الثانيه مش في الموبايل ده وكمان الالوان في الشاشه دي محسنه بتقنيه دي سي اي بي 3 والشاشه هنا بتدعم الهاي دايناميك رينج 10 بلس ودي بتفيدك في الالعاب اللي بت يعني بتدعم المحتوى الاتش دي ار زي لعب ببجي وبعض الالعاب الثانيه والافلام والفيديوهات الاتش دي ار ولكن لازم بتكون بتدعم حاجه مثلا عندك زي نتفليكس بتكون فيها اشتراك اعلى من الاشتراك العادي عشان تتفرج على افلام او محتوى اتش دي ار عشان تستفيد طبعا من الوضوح الافضل والالوان الاحسن وسطوع الشاشه هنا عالي 500 نتس ال 500 نتس ده الرقم اللي بيتقاس بيه السطوع سواء في شاشات الموبايلات شاشات اللابتوب او حتى شاشات التلفزيون اللي هي سمارت في الجديده وحسيت التاتش كان نفسي نشوف حاجه اعلى من كده زي ما بنشوف من سامسونج ال 240 هرتز هنا 180 هرتز كويسه بس مش افضل حاجه الاداء بقى هنا ما عنديش اي تعليق عليه هتاخد اعلى اداء من افضل تشيب موجود حاليا من شركه كوالكم الامريكيه واللي هو سناب دراجون 865 والقائم على معماريه 7 نانوميتر بلس ودي اعلى معماريه ورقم المعماريه رقم المعماريه بيفيدك ان المعالج بينتج سخونيه اقل وبيوفر في الطاقه شويه معاك خد عندك كمان ان الشيب ده بيدعم تصوير الفيديو بجوده 8 كي زي ما وضحت في الاول في ناس بتفكر ان الموبايل الفلاني هو اللي بيقدم الجوده دي بس الحقيقه الاساس بيكون في دعم المعالج قبل اي حاجه وبعدها بقى الكاميرا اللي هنوصل لها بعد شويه ونفس التشيب دوت كان سامسونج سبقتهم بيه في الاس 20 والاس 20 بلس وكمان الاس 20 الترا واللي جه تسعيرهم غالي جدا يعني اوفر برايسد شويتين يا سامسونج بس شويه كده كام شهر وهيقل تمنهم يعني انت لو هتشتري ممكن لو استنيت كام شهر كده هتلاقي التمن او السعر عمل دروب وبالنسبه للالعاب حرفيا التشيب ده يعني بيجي مدمج معاه افضل معالج رسومي من اي شركه موجوده دلوقتي وهو ادرينو 650 واللي كوالكم اعلنوا عنه من ثلاث شهور بس وده تحسين كبير عن المي 9 اللي شفناه في 2019 واللي حاليا سعره حوالي 7800 جنيه المعالج ده ثماني نواه نواه واحده بسرعه 284 جيجا هرتز ودي للمهام الفائقه وللالعاب اللي بتستفاد من سرعه النواه الواحده وثلاث انويه بسرعه 2 و42 جيجا هرتز ودول المسانده في المهام الفائقه واربع انويه العاديين بسرعه 1.8 جيجا هرتز المهام العاديه زي تصفح على النت او بتتنقل بين التطبيقات كلمه انويه تقدر تعتبرها كانها ثمان معالجات مندمجين في معالج واحد انا بحاول اوصل لك المعلومه بابسط مثال ممكن عشان بس تبقى فاهم الدنيا كلها ماشيه ازاي وكده الهاتف يقدر يقوم بثمان مهام في نفس الوقت والسر ورا تقسيمة الثلاث مجموعات اللي انا قلتهم لك دول دلوقتي دي لان لاغراض توفير طاقه البطاريه والاستخدام الافضل لموارد وقوه التشيب والمعالج الرسومي يعني المسؤول عن اي حاجه بتتعرض على الشاشه من افلام او جرافيك او العاب واللي قلت لك ان هو ادرينو 650 او 650 وده على فكره من اقوى ما يميز تشيب شركه كوالكم انهم عندهم اقوى معالج رسومي مدمج وعشان ما ينفعش تحصل على اداء محترم في اي هاتف من غير بطارية قوية تدعم الأداء ده فالبطارية هنا 4780 ملي أمبير يا سلام شايف الدقة بتاعت شاومي 4780 والله كان ناقص يقول لك 4780 ونص عامة ساعة البطارية هنا متوسطة 
مقارنه باللي شفناه في هواتف اوائل 2020 وكان نفسنا نشوف بطاريه اكبر ولكن ده تحسين كبير على فكره عن البطاريه الصغيره جدا اللي كانت في المي 9 كانت بساعه 3300 ملي امبير متخيل فلاج شيب 3300 ملي امبير في حين ان شفنا في الفئه المتوسطه 6000 ملي امبير والفئه الاقتصاديه تحت ال 2000 او في فئه 2000 جنيه 5000 ملي امبير والبطاريه هنا بتدعم الشحن السريع طبعا ب 30 واط واللي عاجبني هنا انك تقدر كمان تشحن شحن لاسلكي الناس اللي بتحب الشحن اللاسلكي 30 واط بردك ولكن لو هتشحن شحن عكسي هيبقى 10 واط فقط بالنسبه بقى للكاميرات برضو تطوير كبير هنا عن المي 9 هنا الكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل فتحه العدسه اف 1.7 الكاميرا دي ممتازه وكمان فتحه العدسه وهنا يعني هم اصلا شارين خلي بالك سنسور الكاميرا ده من سامسونج واستعملوه في الشاومي نوت 10 واللي اخد اعلى تقييم لكاميرا موبايل على منصه دي اكس او مارك واللي سامسونج نزلته بعدهم في هاتفها الجديد الاس 20 الترا بالنسبه بقى للثلاث كاميرات الباقيين عاديين جدا 13 ميجا بكسل بفتحه العدسه اف 2.4 ودي كاميرا الالترا وايد الكادر الواسع في الصور فتحه العدسه يفضل يكون الرقم الاقل عشان يدخل ضوء اكتر للسنسور وبالتالي نتائج افضل في ظروف الاضاءه القليله والكاميرتين الباقيين 2 ميجا بكسل الاثنين وفتحه العدسه برده هي هي اف 2.4 واحده للماكرو اللي هي بتخليك تقرب من الاجسام على بعد 2 سم عشان تصور حشرات المفضلة عندك او اي حاجات من الحاجات الغريبة دي والكاميرا التانية هي العمق والدي طبعا كاميرا العزل وتحديد الحواف عزل الخلفية واللي انت حرفيا هنا مش بيستخدمها ولكن بيكون مفيدة للسنسور الاساسي ان هو بتساعد في العزل والموبايل هنا زي ما قلت بيصور 8K جودة ضخمة جدا وعظيمة جدا بس لسه محتاجة تطوير اقوى في سرعه الرام وسرعه الذاكره الداخليه في الوقت الحالي الموبايل هنا بيدعم التثبيت الالكتروني باستخدام مستشعر الجيروسكوب كان نفسي يكون التثبيت هنا اوبتيكال او حتى هايبر الكاميرا الاماميه هنا بقى 20 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2 ولسه منتظرين نتائج اختبارات منصه دي اكس او مارك اكيد هتكون نتائج مبهره نيجي بقى لميزه كبيره هنا وهو الصوت واخيرا سماعه استيريو يا يا عبد الصمد تجربه افضل بكتير عن السماعه الاحاديه الممله تقدر بقى هنا تسمع البيز او اي حاجة كده تلاقي الصوت كله مجسم تجربة افضل بكتير في الصوت وكمان تقدر تستخدم هنا الموبايل كريموك كنترول للتكييف وللتلفزيون ودوت لان في هنا مستشعر اي ار بلاستر وكمان في خاصية مهمة هنا واللي هي النير فيلد كوميونيكيشن او الان اف سي اهم استخداماتها هي الدفع عن طريق الموبايل بدل ما تدفع بالكارت تدفع عن طريق الموبايل بص هي مش منتشرة قوي في الوطن العربي هنا عندنا ولكن صدقني لو بره الميزة دي كفيلة ان الموبايل ده ما يتباعش بسبب ان ما فيهوش ان اف سي نيجي بقى لأهم اهم حاجه واللي انتوا اكيد مستنيينها من بدري وهو السعر السعر في الصين كان حوالي 570 دولار واللي بالمصري يعملوا 9000 جنيه تقريبا تسعير ممتاز جدا وعادل جدا جدا اهم حاجه بس لما يوصل لنا مصر يظبطوا سعره كده لان ده هيتوقف عليه مبيعاته بشكل كبير في مصر بالمناسبه في نفس الايفنت اللي كان في الصين تم الاعلان كمان عن النسخه البرو وقتها واللي هيكون ليها طبعا فيديو قريب هنا في القناه فتاكد انك مفعل جرس الاشعارات عشان ما يفوتكش الفيديو لما ينزل وما تنساش تقول رايك في الميتن خلينا نشوف الابداع وقول لنا تتوقع سعره كام لما يوصل مصر وبس ما تنساش تضغط على لايك وقول لي رايك في التسعير وهل شايف ان التسعير ده عادل ولا لا وتابعني برده على الانستغرام والفيسبوك الرابط تحت الفيديو كان معاكم محمد نوار واشوفكم الفيديو الجاي Peace.